ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ದ್ವೇಷ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂತಹ ಭಯಾನಕವಾದದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಗ ನೀವು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ ನಾವೇನು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಭಿಸುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನೀವು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ನುಡಿಯಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮೂಲಕ ನುಡಿಯುವಂತೆಯೂ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತದೇನೆ ರಕ್ಷಕ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಜರೈತಿನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ತಂದೆಯೇ ಅಮೇನ್ 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 ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಹಾಲ ಲೂಯ ಹಾಲ ಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲ ಲೂಯ ಹಾಲ ಲೂಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ತರಗತಿಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೇತರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿ ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ನನಗೆ ಉಪದ್ರವ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಮಿನ್ನ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳು ಸಲನ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಏಳು ದಿನ ಅದೇ ಥರ ಏಳು ಸಲನ ಎಂಬುದು ಕೇಳುವಾಗ ಆಗ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಳು ಸಲ ಅಲ್ಲ ಏಳು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈವನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮೊಣಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರಭುವಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಅಗೆತನ ಅಥವಾ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೆಗೆದುಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಲಭಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನೀನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ
ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಯಾವನಿಗಾದರೂ ವಿರೋಧವಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಯಾವನಿಗಾದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಅಗೆತನ ಸಿಟ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸುವರು ಹ್ಮ್ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮೊದಲು ವಿರೋಧ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ವಿರೋಧಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾಕೋಮನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ ಅಗೆತನ ಕೋಪ ದ್ವೇಷಗಳಿರುವಾಗ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಹರಿಯಬೇಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಅಗೆತನ ವೈರಾಗ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಇನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಬದಲು ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ ನೀವು ಪರ್ರ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಹರಿಸ್ತೀರೋ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿತ್ತರೆ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಪ್ರಿಯರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೀಚತನದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಓಕೆ ಹದಿನಾರು ರೇವಾಕಿ ಓದಿ ಮಾರ್ಕ್ ಸಾರಿ ಯಾಕೋಬ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ನೋಡಿ ಮಾ ಯಾಕೋಬ ಹದಿನಾರು ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳವು ಇರುವ ಕಡೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯವು ಇರುವು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಜಗಳಗಳು ಹ್ಮ್ ಇರುವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯವು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುವವು ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆ ಜಿ ಇ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿರುವವೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ನೀಚತನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ನೀಚತನದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀಚತನದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾಶ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಗೆತನ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ದ್ವೇಷ ಮನ್ನೊಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಭಾವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ವಭಾವ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀಚತನದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಲಿಬಿಳು ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಕುರಿಗಾಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಆತನು ಅಪರಿಚಿತನ ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುರುಬನ್ನು ನುಡಿಯುವಂತ
ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ವರವನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಾಕಾಲ ಆಲಿಸುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಚತನ ನೀಚತನದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಭೇಶ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದ್ವೇಷ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸೈತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತೀರಿ ಆ ಸೈತನ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ತಪ್ಪಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಯಾವ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಭಯಾನಕವಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೈತಾನನ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ ಆಗ ಸೈತಾನನು ಅವನ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಲಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಪರ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಲೋ ಪ್ರಭೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಪೇತ್ರಿಗೆ ಪೇತ್ರ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಏಳ್ ಅಪ್ಪತ್ತು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುವುದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಅವನು ಕ್ಷಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೇತ್ರನೇ ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಿನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ದಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಮರ್ಸಿ ಮರ್ಸಿ ಕರುಣೆ ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೇನು ಮರ್ಸಿ ಅನುಕಂಪ ಅನುಕಂಪ ಅಂದ್ರೇನು ಮರ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲವ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲವ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇತ್ರನ ಕೇಳು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫರಿಸಾಯರು ಯಾಜಕರು ಅನೇಕರು ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಬರುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರುವಂತ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ನಡೆಯುವುದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಲವ್ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ನೀನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆಗ ಪಂಚದಶಮಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಗ್ನಿಯ ಇಭಿಷ ಅಭಿಷೇಕ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಯಾರೆಲ್ಲ ರೋಹಿಗಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ದೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರೇಷಿತ ಕಾರ್ಯಕಾಲ ಮೂರನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕುಂಟನ ಜೀವನದಲ್ಲ
ಅವುಗಳು ಇರುವ ಕಡೆ ಏಸು ಮಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೆ ಓದಿದ್ವಿ ಯಾಕೋ ಮನ ಗ್ರಂಥ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚನ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯ ಮನ್ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಕಟಿತು ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏಸುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವುಗಳು ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ನಾನು ಏಸುವಿನ ಏಸುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿವೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ಪರರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುವಾಗ ಪರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ಅವನು ಅವನ ಅನ್ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿ ಸ್ವಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ಆಗ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಗ ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ವಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೇತ್ರನೇ ನೀನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೋ ಆಗಲೋ ಬಟ್ ನಿನಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿನ್ನ ಊಹೆಗೂ ಕೂಡ ಮೀರಿರುವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ದಿನ ನೀನು ರಸ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನಿನ್ನ ನೆರಳು ರೋಹಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ರೋಹಿಗಳು ಗುಣವಂತಾರೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತದೇನೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹರಿಯುವಂತಹ ಆ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಈವನ್ ನಿನ್ನ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಾಗ ರೋಹಿಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ತಡೆಗಟ್ಟು ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತದೋ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುವುದನ್ನ ನೀನು ಯಾವ ಕಣ ತಿರಸ್ಕರಿಬೇಡ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು ಪ್ರೈಸ್ಲಾಟ್ ಹಾಲಲೂಯ 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 ನಿನ್ನ ನೆರಳು ರೋಹಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ರೋಹಿಗಳು ಗುಣವಂತಾರೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳು ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುರಾತ್ಮ ಪೀಡಿತರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ದುರಾತ್ಮಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳು ಅಂಧಕಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಾಗ ಅಂಧಕಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರುವಂಥದ್ದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರಣಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಲೋ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ
ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತದೆ ಆದರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಹುಟ್ಟೋಯ್ತಾ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪೋ ಹಣಕಾಸು ಪೋ ಪ್ರೀತಿ ಪೋ ಸಮಾಧಾನ ಪೋ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪೋ ವರದಾನಗಳು ಪೋ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪೋ ಫ್ಯೂಸ್ ಪೋ ಎಲ್ಲವೂ ಪೋ ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಸ್ ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಮೇರ ಇದೆ ಬೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀರು ಇದೆಯಾ ಈ ಬೀರು ಅಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೀರು ಬಟ್ಟೆ ಬೀರು ಆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ನೇತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಜೋಡಿಸ್ತೀರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಚೂಡಿದಾರ ಎಲ್ಲೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆ ಪೈಪ್ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಕೆಂಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸು ಚೂಡಿದ ಈವನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಆಗ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆಟ್ಟಿನ ನೆತ್ತಕೊಳ್ತಾವ ಆ ಆ ಪೈಪ್ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೀರೆ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಎರಡು ಸೀರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಕರೆ ಆ ರಾಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ರಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೋ ಆಗ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ನಾತ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ನಾತ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೆಮ್ಮದಿ ವರದಾನಗಳು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಂಗ್ರಗಳನ್ನ ಯಾತ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಡ್ ಯಾವ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೋ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಗ ನೀವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಅವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬೀರಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಹಲೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮ್ ರಾಡ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿ ಆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಡ್ ಏನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಾಡ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಪೈಪ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಸೋದು ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಟ್ಟು ಕಿಚ್ಚು ಆ ದ್ವೇಷ ಅಗೆತನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದಿರುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಪೈಪನ್ನು ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಆಯುಧಗಳು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ನೇತಾಕಿರುವಂತಹ ಆ ಪೈಪ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ನೀವು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊಣಕಲ್ಲರು ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಜೀಸಾ ಜೀಸಾ ಜೀಸಾಸ್ ನಾನು ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಪೈಪ್ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಬಂದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ವೆಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರಲಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಿ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಗಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ನೇತಾಕೊಂಡಿರಲಿ ಹಾಲೆಲುಯಾ ಅಲೆಲುಯಾ ಅಲೆಲುಯಾ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀರಿ ವಾವ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿರೋ ಪೈಪ್ ಎಲ್ಲ
Apoi pe priti. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Nana Priti Saudra Saudri Prabhu Esu Christur, thank God. E sa on the Samatya Nidur Mulaka, praise be to God. Namagena na Kalskulike Ishapatadra Tandre. They were a Sambra Jivu one do uh you know, they were a Sambra Jun the Karno is Bekadre, out the system either. Nam Jun the Yene ugly. Now, well, too much jam, but prayer, 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 pipe cut up with ugly, prayer. Ah, few suit ugly, prayer. You know, Nanja, Nanamatan and Sahodri Matta Sahodra, I want to cut a partner to go to Gaga. Ali just not a handy format room. Format re, Manil Carantilla, UPS four. UPS in work at Tala that not only Pratana Marta Vegan and a sister could a brother Argenta Gamel phone but back and there. You can the system UPS phone there. Okay, good. Paragala sit on the measurement of prayer Martha and Tilly UPS director there and get the Kodilian phone on game Martin and Taylor. Adam will praise be to God. Hallelujah. Tadantra Pratana Kutamuki to Varadabande. Video call madam, just check check. Tata tata tata. Ek electrician, nanu gottu, yen madu bekunda. Tak 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 tak. Idhen madu idhen madu. Ready na? Okay, fantastic. Re prayer madra. E prayer illa. Just devur kotha dagnyan upoy sukundi do. But now yen madti bi? Yene ketho dhu kora nam jyundali. Bari prayer in the seri madu kolaki prayatna padti bi. Ek nam kals kudra da da. Ha? Hmm. Ye ne barli? Deir mandu kultu kam prathsi. Deur sari marthare. Yesterday ne mandi namtiri priyare. Ne mat jyun ye ne samachilo bandru kuda. Praise be to God. Ne nambir mandu deuru. Ne mat jeeva na kotte kotte re mudagi. Kya mila mande? My God. Hallelujah. Kandi tuva gyo suuti ke idhar thalamal phat phatan doori chada ne mige. Amma bear Munda Kutun Yerd Kamelitid, and Yerde attacked the Sutigali. Deur Nimje Kortara Yeladru won the Katapri, Idi Bible and Torsi, Adaku was automatically. They can what was automatic Christ the Makuru. Yes, so me, Nanimje Kortanam the Yeladru won the Katapurira Torsi, Prabhu the Kurimical Scotty there, Adam Kitbisaki, Nim Life Serak to them. January thing linda, prati tinglo, nana the elta than a same person kelta than a prati ting barrel came in a deur chea kurta. Hey, deur chea kurta de la prere. Aha Nima Vishwas and Nima Javana Kurvan to do Nima Vishwas and Nima Guda Purdis want to do Nima Vishwas and Nima Sambrutia the Hadil Munus want to do. Other in Molagade, Kachara Tumkodidre, Yenim Vishwas, Ardu Jay Kodbeko, Jay the Hadil Munersbeko, Sade Bagodilla. Ah, Sapon the Manali underground pipe cut Kodidre. In Martini, Jesus, E. Piper Kachara Ogli, Prayer Martha Kachara Vokada, at the car pressure in Bambi to Dabak would Talbeka. Ah. Nimolagade, Agatana, Vaira Gadvesha, Manan Kuro Sobava, Hotekichu, you will light Kundruaga, Ni Veste, Jesa, Jay Kodo, Jay Kodo, Jay Seltre, Katara Clean Marco, Katara Clean Marco, Katara Clean Marco. E Katara Clean Martiri? E Clean Martiri? Nan Elder Nakshamistane, Elder Pritistane. Thank God, Nan in Indira Manan Kodila. Sadakala Agape Pritan Jivistane A Priti Devara Gidara Devara Shakti Agde Nivyavagan Dirdarti Kultiri Aga Pavitrat Maragidare Thank God our Wakyana Niunudivaga Thank God Devu Drubandu Devara Wakima Dabete Kundu A Pipe and a clean Madi 
ಮೈ ಗಾಡ್ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರ ಸಾಕು ಆ ಪೈಪಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಚಲಿಸಿ ಜನಗಳ ಗುಣ ಹೊಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಏ ದೆವ್ವ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ದೆವ್ವ ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಗೆದ್ರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ 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 ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ದೆವ್ವ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏ ಶಿನ್ನಾಮದಲ್ಲಿ ಏ ದುರಾತ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದೆವ್ವದ ಸ್ವಭಾವಗಳಿದೆ ಯಾವ್ದು ದೆವ್ವದ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಬೆಳಗಿಂದ ಓದ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟು ಕಿಚ್ಚು ಅಗೆತನ ವೈರ್ಯಗೆ ದ್ವೇಷ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಮನ್ನೊಂದುಗಳು ಸ್ವಭಾವ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಗ ದೆವ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಏಷ್ ನಮ್ದು ಹೇಳ್ತದೇನೆ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು ಅದ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಏ ನೀ ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಯಸ್ ಏಷ್ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೇಸು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು ನಿನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹೌದು ಯೇಸುವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಒಬ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಾಬರು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗಿರೋಣ ಹ್ಮ್ ಆಗ ನಿಮ್ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಒಟ್ಟು ಕಿಚ್ಚು ಆಗೇತನ ದ್ವೇಷ ವೈರಾಗ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ ಯಾಕಮ್ಮನ ಗ್ರಂಥ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಹದ್ಮೂರು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದ್ರ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವುಗಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸೋದು ಬೇಡ ನಿಮಗ್ ನೀವು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲ ಲೂಯ ಹಾಲ ಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭೇಸು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡಿತೀರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ದೃಢ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಾವ ಕಾಣಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಜೀವನವಾಗಿರ್ತದೆ ಬೇಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಕಾ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅದೇ ಮತ್ತೇ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಮತಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಓದಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವ್ದು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸೇವಕರಿಂದ ಸೇವಕರು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹಾ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಾವಿರ ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾದವನನ್ನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸೇವಕರು ತನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ರಾಜನು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ
ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ನಾಣ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ರಾಜನಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಸೇವಕ ನಡುವಿನ ಕತೆ ಸೇವಕ ರಾಜನ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕನಿ ಸೇವಕನು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಾದ ರಾಜನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೇವಕನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಈಗ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆತನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಈಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿನಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾರಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆ ಹೊಡಿಸ್ದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರಭೇಸು ನಮಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಾಲ ಆ ಸಾಲದ ಹೊಣೆಯು ಕೂಡ ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನಾನು ನೆನ್ನೆ 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 ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹರಿತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನ ಮೇಲೆ ಶಾಪ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಪ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರೇ ಇವನ್ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಶರೀರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪತಿ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಾಲದ ಹೊಣೆ ಪತ್ನಿ ಮೇಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳ್ತಾರುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ನಿನ್ನದಾಗಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾರಿ ಹಣವನ್ನ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಜಾ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಜ ಆಜ್ಞೆ ನೋಡಿಸಿದಾನೆ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿತದೆ ಅದೇ ತರ ಶಾಪವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹರಿಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹರಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೀರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹರಿತದೆ ಕರೆ ಅದೇ ತರ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹರಿತದೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಮೇಲೆ ಶಾಪ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಶಾಪ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲಲ್ಲೂಯ್ಯ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಏಸ್ ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ನನ್ನಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 
ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಈಗ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಭು ಏಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರುಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಈಗ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾರಿ ಸಾಲವನ್ನು ವಜ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವಾಗ ಯಜಮಾನ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ನೆ ಓಡಿಸಿದ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸೇವಕ ಆ ಆಗ ಸೇವಕನು ರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೊದಲು ರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ರಾಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಹತ್ತು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಗ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಪಟ್ಟು ಹಲೋ 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 ರಾಜ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ರಾಜ ಅವನ ಗೋಳಾಟ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದಾನೆ ದುಃಖ ಪಟ್ಟು ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು ಆ ಸೇವಕ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈಗ ರಾಜ ಆ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ದಯೇನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ 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 ಎಲ್ಲ ಜನರು ಆನಂದ ಪಡ್ಲಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ನಾನೂರು ಮೂವತ್ತಾರು ಜನ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಆರು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಬರೀ ನಲ್ವತ್ಮೂರು ಜನ ಇದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ತದನಂತರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಓದ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ 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 ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಫಾಸ್ಟ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ Thank you, Jesus. Do you want to share the first thing about anyone? First of all, you have a phone number. Do you want to share the first thing about two? Two, two, two. You want to share the first thing. ಬಡ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಾರ್ದು ನಾನು ಇವ್ ಸೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅವನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೀ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರದರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏ ನಾನು ನಿಂಗಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಫೇಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನಂದುವೆ ಏನೋ ಇದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಳಿಸಿ ಹಾ ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಹಾಲ ಲೂಯ್ಯ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಓ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಬ್ರದರ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನಾವು ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ನೀವು ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಲೋ ಲೂಯ್ಯ ಹಲೋ ಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಓಕೆ 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 ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ ಪ್ರಿಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಅಂದರೆ ರಾಜ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸೈತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಿಗಿದೆ ಕಳಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಅವ್ರ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಯ ಫ್ರೀ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡಿ ಕಡೆ ಇಡ್ಬಿಡಿ ಸಾಕ್ 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 ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ 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 ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲೋ ಲೂಯ್ಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಯಜಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರದ ಕರುಣೆ ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೇನು ಕರುಣೆ ಅಂದ್ರೇನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ಲವ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಗ ರಾಜ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರದ ಅದರರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತದನೇ ಇಲ್ವಾ ಕಾರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತದನೇ ಇಲ್ವಾ ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಾನೆ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎದೇಳು ನಾನು ಕಾಲು ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎದೇಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿನೂ ನೀನು ಕೊಡಬೇಡ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಕರುಣೆ ತೋರದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ದೇವರ ಕರುಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವಿದನಾಗಿ ಕೆಟ್ಟತನದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಶಾಪಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಪವನ್ನ ಅವನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಪವನ್ನ ಬರ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಾಗಿದ್ರೆ ಆತನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಶಾಪ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ಅವನ ಸಂತತಿಯೇ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಶಾಪದಲ್ಲೇ ನೆರಳುವಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಬೈಬೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಭು ಏಸು ಪ್ರಭು ಏಸು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಪಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಬಂದು ಮರಣ ಬಟ್ ನೀನು ಅನುಭವ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತ ಮರಣವನ್ನ ನನ್ನ ಕರುಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮರಣದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಶಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಬಿ
ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕರುಣೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾಡ್ ಹಾಲ ಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರಿಯರೇ ಕರುಣೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕರುಣೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದಾರೋ ಯಾರು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಇರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರ್ಹತುಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂತ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅರಾಜಾಕುವಂತ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಯಜಮಾನನು ಆ ಸೇವಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಖನಿಕರ ಏನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನೀಗ ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಈಗ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೀಗ ಕರುಣೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ರಾಜ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕರುಣೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಿ ಇದ್ದವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರೋರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಇಲ್ದನೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೌಡ್ ಆ ಆ ತಪ್ಪಿನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸಸ್ಥರಾಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಕಿರ್ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಬಂದು ಮರಣ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನ ಓದುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸೇವಕ ಯಜಮಾನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಯಜಮಾನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಸೇವಕನ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗು ನೀನ್ ನೀನ್ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಲಗಾರನಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಇದನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರಭು ಏಸು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ಆ ತಂದೆ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಪಶ್ಚಪಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಯಜಮಾನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದಾನ ಇಲ್ವಾ ತನ್ನ ನಿರ್ಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾದನ ಇಲ್ವಾ ರಾಜರೇ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೌದು ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ನನಗೇನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಾಜು ಹಾಕಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ 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 ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತ ಅಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ 
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಲ ಪ್ರಲಾಪಗಳ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗಿರಿ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಎರಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜರಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಲಾಪಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ 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 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ ಮೈಕಲ್ ಜರಮಯ ಆಫ್ಟರ್ ಜರಮಯ ತ್ರೀ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯು ಆತನು ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಆತನು ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಯಹೋವನ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಕರುಣೆಗೂ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಆತನ ದಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಆತನ ದಯೆಗೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಆತನ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯು ಆತನು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ತನ್ನ ದಯೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಹೊಸ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವನು ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕರುಣೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತದೆ ನನ್ನ ಹಳೆಯದನ್ನ ಇವತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರೇನಾದರೂ ಆ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂಳೆನೂ ಕೂಡ ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಕರುಣಮಯಿ ಡ್ಯಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಶಿಲ್ಬೆಯ ಆ ಮಾಡದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೋಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ನೋ ಆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಕೊಡದೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಬದಲು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಹಾಲ ಲೂಯ ಹಾಲ ಲೂಯ ಹಾಲ ಲೂಯ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಶಾಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ನಾಶವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವರ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ಬೆಳಗಿನ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯತೆ ತೋರುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗ್ತದೆವ ಸೋತು ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತದೆಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಿರ್ತದೆ ಪ್ರಭೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದಾರೆ ಅವರ ಕರುಣೆ ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ತೊಳೆತ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ದೇವರ ಕರುಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಸುಪ್ರಭಾತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಕರುಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾ
ನೋ ಆ ಕರುಣೆಯು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪಾಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಶ್ಚಾಪಟ್ಟು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಲಲೂಯ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶುಭ ಬರೋಣ ಬೇಗ 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 ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲಲೂಯ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಅವನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ತರುವಾಯ ತರುವಾಯ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತರುವಾಯ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದೇ ಈಗ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನ ನಿರ್ಗತಿಕ ಅವಸ್ಥೆ ಜಸ್ಟ್ ರಾಜ ನನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಜಸ್ ನನ್ನ ಸಾಲ ತೀರ್ಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಜಸ್ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿನ ಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ವಜ ಮಾಡು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನ ಕೊಡಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದು ಹೇಳುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ರಾಜ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ವಜ ಮಾಡಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಾಲಗಾರನಲ್ಲ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ದ ಈಗ ತರುವಾಯ ಏನಾಯ್ತು ಹಾ ತರುವಾಯ ಅದೇ ಸೇವಕನು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನು ಕಂಡು ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಈಗ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ರಾಜ ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಈಗ ರಾಜನ ಕೈಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಾಲ ಮನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಸಾಲ ಮನ್ನ ಆಗಿದೆ ಆಗಿಲ್ವಾ ಸಾಲ ಮನ್ನ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ ಮನ್ನ ಆಯ್ತು ರಾಜನು ಈತನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ದಯೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಆತನು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ ಬಂದ ಹೊರಡ ಬರುವಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನ ಅದೇ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನ ಅವನ ಕಲೀಗ್ ಅವನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ ನೂರು ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದ ಪ್ರಿಯರೇ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊಡ್ಡದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ದೊಡ್ಡದು ಈಗ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸೇವಕ ಈಗ ಹೊರಡ ಬರುವಾಗ ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಕಂಡ್ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ ನೋಡಿ ಸೇವಕನನ್ನ ಕಂಡು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಕನ ಕಂಡು ಸೇವಕನು ತನಗೆ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬೇರೊಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದನೆ ನೀನು ನನಗೆ ಆ ಸೇವಕನನ್ನ ಕಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತದನೆ ನನಗೆ ಏನ್ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ಸಾಲವನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ದ ಆಗ ನೋಡಿ ಆ ಸೇವಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದನೆ ಆ ಸೇವಕನು ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಹಲೋ ಈಗ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಡ್ದು ನನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇವನು ಈಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದ ಗಳ ಹಿಂದೆ
ಆದರೆ ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೇವಕನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಸೇವಕ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತನಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸೆರೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದನು ಆ ಸೇವಕನು ಸಾಲ ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ಸೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯಿತು ಯಾವಾಗ ಆತನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ನನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗಲಚಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇವನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈಗ ಆತನನ್ನ ಜೈಲು ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರೈಸ್ಲಾಟ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನ ನನ್ನಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಬೇಕು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಸದಾಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಅವನು ಕ್ಷಮೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುತ್ತಿಗೆನೆ ಇಸುಕ್ತಾ ಇದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಇಸುಕ್ತಾ ಇದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವಕ ಮೊದಲನೇ ಸೇವಕನಂತೆ ಅವನು ಕೂಡ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಯಜಮಾನನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇವಕನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಸೇವಕನು ಕೂಡ ಮೊದಲು ಯಜಮಾನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಜಮಾನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನೀಗ ಸೇವಕ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೇವಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಈತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸೇವಕರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸೇವಕನನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವವರೆಗೂ ನೀನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ ಹಲೋ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಇತರ ಸೇವಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖ ಪಟ್ಟು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಪ್ರಿಯರೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಸುಕದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಸುಕದ್ನಲ್ಲ ಆ ಇಸುಕಿದಂತ ಸೇವಕನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನ ಇತರ ಸೇವಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರ ಇತರ ಸೇವಕರು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ಬಂದು ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂತ ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡ ಬಂದಲ್ಲ ಆ ಸೇವಕ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇವಕ ಪಾಪ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡು ಕೊಡು ಮಾರಾಯ ಖಂಡಿತ ನಾನು ತೀರಿಸ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಏನು ಬಡ್ಡಿ ಗಿಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಕುತ್ತಿಗೆನ ಇಸುಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆರೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೇವಕರು ಬಂದು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಆಗ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ನೀನು ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನು ನೀನು ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನು ನೀನು ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನು ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನು ಪ್ರಿಯರ ಯಜಮಾನ ಏನಂತ ಕರಿತಾರ ಕರಿತಾರುವಂತದ್ದು ದುಷ್ಟ ಸೇವಕನೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ದುಷ್ಟ
दुष्ट सेवक ने प्रबोधक सेवक अद्के दुष्ट सेवक अंत प्रबोधक क्षमे को दुष्ट प्रबोधक ना रोमन क्याथलिक आगे दुष्ट रोमन क्याथलिक प्रोटेस्टेंट आगे दुष्ट प्रोटेस्टेंट करेक्ट दुष्ट आड आते यामे को हलो थैंक यू जीसस् सतोष के कुतार ओके 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 देन मनसिबिटे वजा बहुत यजमान कोप तरह विषय पाप अल पर क्षम दीकार करण पर तोरदे देवर पड़क क्षमापण पर क्षम देवर पड़क आशीर्वाद पर आशीर्वद यजमान कोप बरत हलो वे व्यक्ति पाप कूड़ा पाप पापिया देवर पाप मेले कोप पापिया प्रीतार मै गाड़ी पाप द्वेषस्तार बट क्षमे को करण तोर्स यजमान कोप मंदिर प्रियर प्रतिदिन बलि पूजे भाग क्रैस्त मकुल देवे कोपरस्तवे चर्चल यजमान कोप तर मंदिर क्रैस्त मकल चर्च वीबरिबर अस्ट नूर के जन इतार नूर के प्रेस गॉड हाल लू हाल कंट्री 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 तलो यजमान हत सवि बेली नाण्यव सेवक मना सेवक मत कैसे हत सवि बेली नाण्य साल तीरस तनक सर मन हाकस राजा यार शिक्षे नूर बेली नाण्य अटली वो हत वर्ष शिक्षा इन हत सवि बेली नाण्य तीरस जीवन पर्यत जस्ट मरण दंड नीय सहोद सहोदरी प्रेस गाड प्रभेश नम्बे तन यजमान क्षमापण क्षम सेवक अलीबंद तह सेवकन भेटीम क्षण अल जस्ट वो टेस्ट परीक्षे अस्टली करेक्ट आ परीक्षली आ सेवक सोत ओद्र अद बेल 
ತೆತ್ತುವ ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಸೆರವನ್ನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಲೋ ಯಜಮಾನ ಬಳಿಯಿಂದ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಹೊರಡ ಬರ್ತದಾನೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಯ ಆಂಡವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಸಹಸೇವಕ ನೋಡ್ತಾನೋ ಆ ಸಮಯ ಅವನಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆದ್ನ ಫೇಲ್ ಆದ್ನ ಈ ಸೇವಕ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಂದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಲ್ವ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಸೇವಕ ಈಗ ತನ್ನ ಸಹಸೇವಕನನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏನ್ ಹೇಗೆ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕುತ್ಕಿ ಇಸ್ಕದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ ಕರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವಾಗ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುವ ತೋರುವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ದಯನ್ನು ತೋರುವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಗುವಾಗ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡ್ತೇನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತೇನ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನ ಇದನ್ನ ಯಜಮಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ನೀವು ಯಜಮಾನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವಕ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಇವನಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕರೆ ಯಜಮಾನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಅಪರಾಧ ಅದೇ ತರ ಅವನ ಸಹ ಸೇವಕ ನೋಡುವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವನಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಇವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಷ್ಟು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕರುಣೆಯನ್ನ ದೇವರಿಂದ ಯಜಮಾನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಈತನು ಜಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ದಯ ತೋರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ನಾನು ಇಸುಕುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಪರರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಸ್ಕುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವ ಹೌದಲ್ವಾ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಹಿಡಿತಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಇಸ್ಕತಾ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ಕತಲ್ವಾ ಆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಮುಂದೆ ಸೇವಕನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್
ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈಗ ತನ್ನ ಸಹ ಸೇವಕ ಸಿಗುವಾಗ ಈಗ ಇವನು ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಾಗ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ನು ಅದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಅವನು ಕೂಡ ಕರುಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವನು ಕರುಣೆಯನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೊಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ ಹಾಲಲೂಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರುವಾಗ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಜನರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ವರ್ತಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಲಲೂಯ ಅವತ್ತು ನೀವು ಮೊದಲ ಸಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮೆ ತೋರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ವರದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ವರದಾನದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹತ್ತಾರು ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತಾರು ಜನರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ವರ್ತಿಸ್ತೀರಿ ಅದಾಗಿದೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಲೋ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಸೇವಕ ಮೊದಲ ಸೇವಕ ಬಂದಲ್ಲ ಆ ಸೇವಕನ ನಡತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಈ ಸೇವಕ ನಡತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಯಾವ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದಿದ್ನೋ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಅವಿದತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಕರುಣೆ ತೋರದೆ ಇರುವುದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಸೇರಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ವಜ ಮಾಡುವ ತನಕ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಜಮಾನ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಸೇವಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದುಃಖಪಟ್ಟ ಈಗ ಅದೇ ಅದೇ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಜಮಾನಿ ಕೋಪ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ಯಜಮಾನಿ ಕೋಪ ಬರ್ಸಿದ್ದು ಯಾವುದು ಆ ಅವನು ಮಾಡೋದ ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಶಕ್ತಿ ಮೇರಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಜಮಾನಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತರಿಸ್ತು ದುಃಖಪಟ್ಟ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆತನು ಪರರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಪರರನ್ನ ಪರರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಾಗಿದೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೆಸಿದ್ದು ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಣ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕೋಪವನ್ನ ಆ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮಾಡದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕೋಪವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕ
ಮೊದಲನೇ ಸೇವಕ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸೇವಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸಹ ಸೇವಕ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸಹ ಸೇವಕನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದಾಗಿದೆ ಈ ಸೇವಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈತನು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಫೇಲ್ ಆದದ್ರಿಂದ ಇವನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಮ್ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳಿದಾದ್ರೆ ಈ ಸೇವಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇವಕ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋತು ಹೋದದರಿಂದ ಫೇಲ್ ಆದದರಿಂದ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ರಾಜನಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ತನ್ನ ಸಹ ಸೇವಕನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಇಸುಕ್ತಾದನೋ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಇಸುಕುವ ಸಮಯ ಬಂದು ತಾನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ಇಸುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಹ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ ಆ ಸೇವಕನ ಕುತ್ತಿಗೆ ನಿಸುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಸಮಯ ಬಂದು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ತಾನೇನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಸುಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಇವನು ತಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದನೆಲ್ಲ ಇಸಿಕೊಂಡ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಸ್ ಇಸ್ಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಇಸಗಿಕೊಂಡ ಹಲೋ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಬಂದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಲೆಳಿತಾ ಇದಾರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿತಾ ಇದಾರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರುವಂಥದ್ದು ಆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯಿಂದ ಲೋಕದ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಲೋಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಲೋಕದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು ಬಡ ಆದ್ರೆ ಹೌದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾರಮ್ಮ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಹುಡುಗರು ಇದಾರೆ ನೋಡ್ದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಊಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಯ್ತಿಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲರು ಕೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರೂಲ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ
ಹಾಲಲುಯ್ಯ ನಾಳೆಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ದೇವರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನನ್ನಿಂದ ಇಂತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ದಯೆಯನ್ನ ನೀನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಆ ಡೀಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಬ ಧ್ಯಾನ ಕುಟ್ಕೊ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಯಾ ಅಬ್ಬ ಎಂತ ಧ್ಯಾನ ಕುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಹೇಳದಂಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳದಂಗಿತ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುರಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮನೆಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಬಂದು ಕಾಲೆಳಿಯುವಾಗ ಒದಿಯುವಾಗ ಯಾರು ಬಂದು ಒದಿಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ತೋರ್ತೀರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಜಸ್ ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಧ್ಯಾನ ಕುಟ್ಟಕ್ ಬರೀ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಆಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಈಗಲಿಂದನೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೆ ಈಗ ರಾತ್ರಿಯಿಂದನೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ ಗುಡ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸುದರ್ಶನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಹಾಕಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಉಡಿಯದೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏ ಅದಲ್ಲ ಕಣ ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಗುಳುಗುಳು ಅಂತದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇವನೇನು ಬ್ರದರ್ ಬರೀ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತವ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಬೋಧನೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಮಧ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ರದರ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೂ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಎತ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಏ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಹೆಣ್ಣಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕೆ ಪ್ರೇಸ್ಗಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಅನುದಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್
ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪರರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಇಸುಕುವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನೇ ಇಸುಕ ಇಸುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರೇಣುಕ ಸಿಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೇವರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಜನಗಳು ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತಾರೋ ಇಂಥವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಂತಹ ವಿರೋಧಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಭೇಶ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಚಲಿಸಿ ಪರರ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಭಾವನ ಹೊಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ದೇವ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಶಾಪ ಪಾಪ ದಂಡನ ತೀರ್ಪು ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಶಿಲ್ಪಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಮತ್ತೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಜ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೇವಕರಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸ್ತು ರಾಜು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಜ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಜಮಾನ ಇವನು ಇವನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಜ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಸೇವಕನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಈ ಸೇವಕನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ರಾಜ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ವಜ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೇವಕ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಸು ರೀ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅವನು ಸಾಲ ತೀರಿಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಪರರ ಸಾಲವನ್ನ ಪರರ ತಪ್ಪನ್ನ ಮನ್ನಿಸದೆ ಹೋದುದರಿಂದ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಳಿದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿದಿರುವಾಗ ಆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅಂಧಕಾರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ದುರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನೇ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪರರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ನಾನೇ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 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 ನಾವು ನೋಡ್ತಾದವೆ ಈಗ ಈಗ ಕತ್ತನ್ನ ಇಸುಕಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸೇವಕನ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಯ್ತು ಪುನಃ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹೋದ ಕತ್ತನ್ನು ಇಸುಕೊಂಡ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಅವನು ಸೆರೆಮನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅವನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕತ್ತನ್ನ ಇಸುಕು ಇಸುಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ನಲ್ಲ ಆ ಸೇವಕನ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈಗ ತನ್ನ ಕತ್ತನ್ನ ಯಾರು ಇಸುಕಿದ್ರೋ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ದಬ್ಬಿದ್ರೋ ಅಂತ ಸೇವಕನನ್ನ ಇವನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೆರೆಮನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ
ನನ್ನ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೊರಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಅದು ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸ್ತಾನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಂಧನ ಹೊರಡ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವನು ಕೂಡ ಬಂಧನ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಬ್ಬರ ಗತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೋ ಗತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈವನ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಂತ ರಾಜ ರಾಜನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಏ ನೀನ್ ಯಾರು ಕತ್ತಿಸ್ಕೋ ಅವನ್ ಸೆರೆ ಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ನೀನ್ ಹೊರಡವ ರಾಜನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಸೇವಕ ತನ್ನನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದಂತಹ ಸೇವಕನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಈಗ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡ ನಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರೇರೆ ಬೇಸ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಇಸುಕಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಪ್ರಭುವೇ ನಾನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಈವನ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕತ್ತಿಸ್ಕಾಕ್ಬೇಕಾ ಬಟ್ ಅವನು ಯಾವ ಯೋಗ್ಯ ತಿಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹ್ಮ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಾ ನಮ್ಮ ಹೀರೋವಿನ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೀರೋವಿನ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಯಾರು ಪ್ರಭೇಸು ಪ್ರಭೇಸುವನ್ನ ಒಂದು ಮರದ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಕೋಟೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರು ಉಗುಳಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಗ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಶೂ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ರು ಎಳೆದಾಡಿದ್ರು ಶಿಲ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿಯೇ ಜಡಿದ್ರು ಯೇಸುವಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕಿ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಹೆಂಗಿಯನ್ನ ಯಾರು ಅದರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೇಸುವನ್ನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮುಳ್ಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ನೋಡು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಿರೀಟ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆನ್ನೆಯ ಪಠಾರ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಪ್ಪ ನಿನ್ ದೇವ್ರ ಪುತ್ರ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವರೇ ದೇವರ ಪುತ್ರ ಈತನೇ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಈತನ ರಕ್ಷಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಾವು ಶಿಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಅವನ ಯೇಸುವನ್ನ ನೇತಾಕಿದ್ದೇವೆ ಈತನೇ ದೇವರ ಪುತ್ರ ಈತನೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ನರಕದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ರಕ್ಷಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ರೋಮನ್ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೇಸ್ ಬಿಡಿ ಗಾಡ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೂದಲಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹುಗಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹ್ಮ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸದ ದೇವಾ ನೀವು ಜೀವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀನ್ ಜೀವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದಾರೋ ಕೈ ಸೇದೋಗ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಓದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗೋಣ ಬರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರಗಳಾಗಿದೆ ದೇವಗಳು ಬಿಡಿಸಿದಿರಿ ಸತ್ತವ್ರು ರೆಬ್ಬಿಸಿದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಅದೇ ಜನರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲ್ವೆ ಜಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಉಗಿಯುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾ ಕೈಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವನು ಜಡಿರಿ ಜಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯೇಸು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಜನರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಆ ಜನರು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಯೇಸುನ ಬಳಿ ಕೇಳದಿದ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸುನ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಾರಿ ಜೀಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಒಬ್ರು ಸ್ವಾರಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು ಯೇಸು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಅಪರಾಧ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಅದನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಗಾಡ್ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಆತನ ಜೊತೆಲಿರುವಂತ ಇನ್ನುಳಿದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯೇಸು ಬೀಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹ್ಮ್ ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಗತಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ರಿ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ದಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀಸಸ್ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯ ತಿನ್ನಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೀಸಸ್ ನಾನು ನಾದ್ರು ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ
ದುರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೀವೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅನೇಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಜಸ್ಟ್ ಧ್ಯಾನ ಕುಟುಕ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಯಾರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬಟ್ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಕುಟ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಕುಡ್ಕೊ ಬಂದು ಬೈತನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಓದಿದಳೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಂಡ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾವ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಮ್ಮಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿನೂ ಮುಗಿತಾರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಉಗಿಯವರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಳಿತದಾರ ಬ್ರದರ್ ಆ ಕಾಲೆಳೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಜೋರ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ತರ ಕೇಳ್ಕೋತವ್ರೆ ಆ ಆರ್ಡಿ ಹಿಂದೆ ತಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೋಷನ್ ಡಿಸೋಜ ಓಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಆಗ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಲಾಸು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿ ಇ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಅಲ್ಲರಿಸಿ ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಹೇ ನಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಾರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜ ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಆರ್ ಡಿಗಳಿದ್ರು ಆರ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ರೋಸನ್ ಡಿಸೋಜ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ರೂಪಾಂತರ ಒಂದಾಗ ವಾ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಾರು ಮೋಸೆ ಆಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗುಡಾರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಟ್ ಏಸು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ತೋಳಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿಗಳ ತರ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾನುವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ತನಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡತೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಮಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ತೋಳಗಳನ್ನು ಕುರಿಮರಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರುವಂಥದ್ದು ಹಲೋ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಗೌಡ ತೋಳದ ರೀತಿಲಿ ಇದ್ದವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜ ಅಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ
ಆ ಕುರಿ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಈ ತೋಳಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಕುರುಬನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕುರುಬನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸ್ತು ಆ ಕುರುಬನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು ಕುರುಬನ ಕ್ಷಾಪಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತು ಆಗ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ಆ ದಿನ ತೋಳದಂತೆ ಇದ್ದಂತ ಈ ತೋಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕುರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಕುರಿಯ ಒಳಗಡೆ ತೋಳ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆ ತೋಳ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತ ಇಲ್ವ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಯೇಸುವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ತೋಳ್ ತರ ಇದ್ನ ಕುರಿ ತರ ಇದ್ನ ಮೊದಲು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೋಳನೇ ಹಾಗ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ನೀವು ತೋಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತೋಳ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಕುರಿ ಮರಿಯ ವೇಷ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇನ್ನ ಡೇಂಜರಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯ ಮೇಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೇಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು ಬಟ್ ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬರ್ಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ದರಿದ್ರಗಳ ಬೆಳಗಿಂದ ಲೋಟ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇರುವಂತ ಘಟನೆ ಮೊದ್ಲಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಾದ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ ಕುಡ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಈಗ ಯೇಸುವನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕುರಿ ತರ ಇದ್ದಾನೆ ಕುರಿ ಏನು ಬಲಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪ ಅರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋ ಕುರಿ ಮರಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಹಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಲು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಮರಿ ಒಳಗಡೆ ತೋಳ ಸ್ವಭಾವಗಳಿದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕುರಿ ಮರಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕುರಿ ಮರಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾವ ಜೇಬಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಜಬ್ಸರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆ ಎಲ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ಬ ಜಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಅನಿತ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಸಾರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಎಂತ ಯಜಮಾನರು ಸಿಕ್ಕವ್ರಪ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಯ ಬಟ್ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆಲಿ ಸವಾಸ ಬೆಳೆಸಿರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತುಂಬಾ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಕುರಿ ಮರಿ ಕುರಿ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಬದರ್ ಹಾಳಾದವನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊದ್ಲು ಹಾಳಾದವನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕುಡ್ಕ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಈಗ ಕುಡಿಯೋದ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಳಾಗುವಂತ ಆದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸಾಯುವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಾಯಿಂದ ಬರ್ತಾರುವಂಥದ್ದು ಹಾಳಾದವನು ಯಾಕೊತ್ತ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈವನ್ ಬಾಯ್ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಆ ಬ್ರದರ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ನೋ ಆ ಬ್ರದರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ನೆನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನ್ ಪಪ್ಪ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಬರ್ರಿ ರಮವ್ವ ರಮಾದೇವಿ ರಮವ್ವ ರಮಾದೇವಿ ಬರ್ರಿ ಮಮ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ನೀವಂತೂ ಮಮ್ಮಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಂಡ್ರು ನಾನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಳ ನನಗ್ ನನಗ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹ್ಮ್
ಸಾರ ಗಾಬರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮೈಸೂರು ಧ್ಯಾನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅಮ್ಮ ಅದು ಒಂದೇ ಸಲ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ತೋಳದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಯಾವಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿರೋದು ಹಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದ ಗಜ ದರ್ಬದ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತವೆ ಹೇಳ್ತವೆ ಕಡೆಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವೆಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾ ಕ್ಷಮೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಪರ್ರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಲಲುಯ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲುಯ್ಯ ಹಾಲಲುಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಜ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲುಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದೇ 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 ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅದನ್ನ ಏನು ಪದೇ ಪದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಆ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಕಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಕುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಈವನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆ ಕಚಡವನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವರೆಷ್ಟು ನನಗೆ ಉಪದ್ರವ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಿಯರೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಣಕ್ಕೂ ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಪತಿ ಜಸ್ ಈ ರೀತಿ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರದರ್ ನನಗೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರೆ ಬಬಾ ಜ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೊಂಡು ದೇವರು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಜೊತೆಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ತಾಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಜೀಸಸ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಊಟ ಹೋಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರುವಾಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾಣ ಯಾತಕ್ಕಾದರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾತಕ್ಕಾದರೂ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಗೆಡಿಸ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೀಸಸ್ ಜಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡದೆ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಪಿ ಚೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಪ್ರೇ 
ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿರೋಧ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಹ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಣ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯಾ ಹಾಲಲೂಯ್ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯಾ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನ ನಾನು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶಗೊಳಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಾದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚಿಸಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನೀವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನೇ ನಾಶಗೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇನ್ನು ನಾವೇನನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತರುವಂಥದ್ದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಇನ್ ಬಾಕಿ ಪುಸ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆಯಾ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಸಿಗಲ್ವಾ ಸಿಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರು ದೇವ್ರು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಬೇಕಾ ಅದು ಇರೋರೇ ಸಾಕ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾಕು ಬ್ರದ ಆ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜೀಸಸ್ ಹಾಲಲೂಯ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಲ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಿಧತ್ವ ನಿಮಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ನೀವೇ ನರಕದ ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಯ ಬಂದು ಪಶ್ಚಿತಪಡುವ ಸಮಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣಗಳು ಮುಚ್ಚೋಣ ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮೆಲ್ಕಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಏಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರೇರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೇ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಿಗುವಾ
ದೇವ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಲವು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಗಾಡ್ಸ್ ಫೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಲ್ಪಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಗಾಡ್ಸ್ ಫೇವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗ್ತದೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಶೋಧನೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆಯೋ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಶೋಧನೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೀವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀವು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪರರ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧೀನರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪರರ ಸಹಾಯ ಬೇಡದಿರುವಾಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೋರ್ತೀರಿ ಅದಾಗಿದೆ ನಿಮಗಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇವಕ ಯಜಮಾನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಜಮಾನನು ರಾಜನು ಆತ ನೋಡಿ ದುಃಖಪಟ್ಟು ಆತನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ನೀಡಿ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕಳಿಸ್ದ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಸಹ ಸೇವಕನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಗಿದೆ ಆತನಿಗಿದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ಆತನು ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಂದ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ತನ್ನ ಸಹ ಪಾಟಿ ಸಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅವನು ಈಗ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಆತನು ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ನೂರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕ್ಷಮಿಸದೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡದೆ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡದೆ ಮನ್ನಿಸದೆ ಆತನು ಕತ್ತನ್ನ ಇಸುಕಿದ ಆ ಕತ್ತನ್ನ ಇಸುಕಿದ ಸಮಯ ಬಂದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೇ ಅವನು ಇಸುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರರ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಇಸುಕುವಾಗ ಆ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಸುಕೊಂಡು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಶ್ನ ಪಡಿರಿ ಯೇಶುವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ಬಂದರು ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ದಯ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಜಮಾನ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀನು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಡ ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ವಜಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭೇಸು ನಿಮ್ಮ
ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನೀವು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈವನ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕೇಳದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಂಡು ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ದಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಿತ್ತೋಗಿವಂತ ಸಮಯ ಪ್ರಶ್ನಪಡ್ರಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಯೇಸುವೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಗ್ನತೆಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಮನಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಯಾರ ನುಡಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಮನನೊಯಿಸಿವೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ನುಡಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ ನೋವನ್ನ ತಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರೇರೆ ಆ ನೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೋನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ಪ್ರಿಯರೆ ಆ ಬೋನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ತೋರುವಂತ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಪ್ರಭು ಏಸು ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪಶ್ಚಿತಾಪದ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಬೋನಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೋ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಇದಾಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೆ ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಕಂಟಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡಿಯುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರಭೇಸು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ತನ ವೈರಾಗ್ಯ ದ್ವೇಷ ಒಟ್ಟಗಿಚ್ಚು ಸಿಟ್ಟು ಸಿಡುಕುಗಳಿರುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾದನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳೆಲ್
ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಭೇಶ್ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಭೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ನೋ ಆ ನೋವಿನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ನೋವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರ್ತಾನೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಶ್ವಸ್ತೇನೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಯರೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈ ನಿಮಿಷ ಕಳಚಿ ಬಿಡುವ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ವೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಗೊಂಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬಟ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹರಿತದಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಈವನ್ ಈ ಲಾಯರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ಈ ಲೋಕದ ಲಾಯರ್ ಹಿಂದೆ ಸಂಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗ್ತದೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕರು ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೇ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನ ಈವನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಳಿತಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಪರರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಿ ಆ ನೀವು ನೀಡುವಂತಹ ಆ ಕ್ಷಮೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ದುರಾತ್ಮನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡ್ಯಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದ ರೂಪಿಸೋದ ಮೊದಲೇ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೋಜನೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಸದಾಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಪ್ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಡೆಗೋಡೆಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಡೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಮುರಿದು ಬಿಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಪರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಪರರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಿಸಿದ್ರು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಿಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಯ ತೋರಿದೀರೋ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಯ ತೋರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರುತ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರು ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಂತ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತೇನೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರುತ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಆಶ್ವಾಸುತ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ 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 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಿಯರ ಬಾಯ್ತಿರೋಣ ಯೇಶುವೇ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ 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 ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಯ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಯ್ತಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೋವು ದುಃಖಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಡ್ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಯೇಶು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಬಂಧನಗಳು ಯೇಶು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಶು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೇಶುವೇ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಶುವೇ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಶುವೇ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಶುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನ ಯೇಶು ನಾಮದ
ಆ ರಕ್ತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನ ನಾಶಗೊಳಿಸುವಂತಹ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಜೀವುಳ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆ ಮರಣವನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸಿ ಜೀವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ನಂಬಿರಿ ನೀವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಅಭಿಷೇಕವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಷೇಕವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದೇ 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 ಸೋಲನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಏರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಂದು ಆ ಸೋಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೋಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಸೋಲಿನ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗದ ಭಂಗಳು ಯೇಶು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಈಶ್ವರನ ರಕ್ತದ ಅಭಿಷೇಕ 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 ಶಿಲು ಭಯ ರಕ್ತ ಏಸು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತ 